നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വരച്ചെടുത്ത് വരച്ച് വരച്ച് തന്നെ ഓക്കെ ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ അല്ലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫെറ്റ് സൈക്കിളും എക്സ്ട്രാട്ട് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം ഫെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വെച്ചാൽ നമുക്കതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഫെറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫെറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയും ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ബി കോമ എ ബിയും എയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് ബി കോമ എ that stores the sum of the contents of memory location b and a into memory location a b dayum a dayum content add cheyittu result endano varunathu aa sum adine nammle memory location a ilekku vekkiyanu appo adile aa instruction adu or single aayittulla or instruction aanu alle aa instruction inde instruction cycle il endakka step aanu varunathu namukku nokka appo endu cheyanam aadyam poittu ഫെച്ച് ചെയ്യണം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം ഫെച്ച് ദി ആഡ് ഇൻ രണ്ടാപ്പ് എന്താണ് റീഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എ ഇൻ ടു ദി പ്രോസസ്സർ എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ കണ്ടന്റ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം നൗ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് എ മാത്രം മതിയോ പോരാ ലൊക്കേഷൻ ബിയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടെ ചെയ്യണം സോ കണ്ടൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ബി അതെന്താണോ റീഡ് ചെയ്യുക and load it into the processor processor like load here yeah. add the two values that is act appo idu rendu endayirunnu data transfer aayirunnu memory location il ninnu processor lekulla data transfer aayirunnu ivideyana nammal actual processing cheyunnathu add the two values rendu values um add here yeah. then final step endana tiriche aa summine namukku edu memory location lekana vekkanda a ennu parayna memory ിൽ <laughs> നിന്ന് <laughs> <laughs> ിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ സോ ആഡ് ബി കോം അതൊരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നല്ല രണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സറിലേക്കും ലൊക്കേഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സറിലേക്കും ദൻ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് പിന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ആഡിങ് ദ ടു വാല്യൂസ് ദൻ വി ആർ the processor is writing the back to memory location a memory location a like processor result write chey okay app itra ellavarku clear aayi nu vicharikkun adu like instruction cycle state diagram adu nammal ee oru example b comma a nu parna aa example ne പറയാം അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആഡ് ബി കോമ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ്സ് അത് മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ആദ്യം നടത്തേണ്ടത് അപ്പോ അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും പ്രോസസ്സറിന് ഏത് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഓക്കെ സോ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ആ ലൊക്കേഷന് എടുത്ത് പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പോയി ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എടുക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോ 
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും ആ ഐ ആറിൽ നിന്ന് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൊസസർ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം ഓപ്പറാൻഡ് വേണം ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തിലാണോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്ററും ഓപ്പറാൻഡും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആഡ് ബി കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസറിന് മനസ്സിലായി അതില് രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് വേണം ബിയും എയും വേണം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ ബിയുടെ അഡ്രസ്സും എയുടെ അഡ്രസ്സും പ്രൊസസർ എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് പിന്നെന്താണ് ഓപ്പറാൻഡ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബിയു ഉണ്ട് എയു ഉണ്ട് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അടുത്ത ഓപ്പറാൻഡിനെയും കൂടി ഫെച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം അല്ലെ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ആഡ് ബി കോമ എ അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ആരെയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് പ്രൊസസറിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ ഇവിടെ സ്റ്റോർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഫെച്ച് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ അതായത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ ഒന്നി കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇനി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അടുത്തതിനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാം അല്ല ഒരു സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ ഡാറ്റ ഒരു അറേ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീറോ തൊട്ട് എ നയൻ വരെ അതിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് എടുക്കണം വൺ എടുക്കണം ടു എടുക്കണം ത്രീ എടുക്കണം അപ്പൊ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡാറ്റ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരും സോ ഈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫെറ്റ് സൈക്കിളും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സൈക്രമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആഡ് ബി കോമ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസറിന് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ പ്രസർ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം എയിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ചു വന്നു ബീനെ ബിയുടെ അഡ്രസ് എടുത്തു ബീനെയും ഫെച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അതായത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് പ്രൊസസറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ റിസൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്രസ് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും വരണം ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകണം അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഡിറ്റാമായി ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ട് അടുത്തതായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് റീഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
മെമ്മറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഒയിൽ നിന്നോ ആ ഓപ്പറാൻഡിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ദി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണോ അതിനെ പെർഫോം ചെയ്യുക ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു മെമ്മറി ഓർ ഔട്ട് ടു ഐഒ ആ മെമ്മറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐഒയിലേക്ക് ആ റിസൾട്ട് എന്താണോ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫോൺ യു മാൻ മെഷീനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെക്കാനിസംസ് വി ഫോളോ ദെൻ അഡ്രസ്സിംഗ് ടെക്നിക്സ് അവൈലബിൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഹൗ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വരും ഇന്റർഫേസസ് വരും മെമ്മറി ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വരും അതായത് വെതർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മൾട്ടിപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ മൾട്ടിപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഡൺ ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ വെച്ചിട്ടാണോ അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈസ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് ഈനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് യു എസ് വേൾഡ് വാർ ടുവിന്റെ സമയത്ത് പ്രൊജക്ടറി ടേബിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും ഇറ്റ് ടു ഡേയ്സ് ടു റീവയർ ദ മെഷീൻ മെഷീനെ വീണ്ടും റീവയർ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ടി ഡി പ്രോസസ്സിനെ എങ്ങനെയൊന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഹൗ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ പ്രൂ അലോങ് വിത്ത് ദി ഡാറ്റ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമും ഡാറ്റയും ഡാറ്റ എങ്ങനെ വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാമും കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഡീഷൻ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എ മൈനസ് ബി ചെയ്താൽ മതി ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് മെമ്മറിയിലായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി അത് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും so the program could be set or altered by setting the values of a portion of memory a memory la portion de values namaku change edond nam sadikku this is the structure of non human memory and at the memory verunnund control uh, arithmetic and logic unit verunnund program control units control unit input output equipment verunnund ee main ana idinde main aitulla oru അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ സ്റ്റോഡിനെ സിംഗിൾ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആ ലൊക്കേഷന് ആ മെമ്മറിയിലുള്ള ഓരോ ലൊക്കേഷനും ദർ വിൽ ബി ആൻ അഡ്രസ് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ അക്കേഴ്സ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഫാഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഫാഷനിലായിരിക്കും സോ നമ്മൾ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസും ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരിത്മരിക ലോജിക് യൂണിറ്റിലാണ് ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എക്യൂപ്മെന്റ് എല്ലാം എല്ലാ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്റെ ഇതിലായിരിക്കും 
എന്താണ് ഹാർഡ് വയേർഡ് പ്രോഗ്രാമും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹാർഡ് വയേർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് കോമ്പണൻസിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു റിസൾട്ട് വരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് കോമ്പണൻസിന്റെ ഒരു സെറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് വരുന്നു സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ടും വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്റർപ്രറ്ററോ ഇല്ല കാരണം എന്ത് ഡാറ്റയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരേ ഒരേ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദി സെയിം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കോമ്പണൻസ് കണ്ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് സി പി ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പി സി ഉണ്ട് ഐ ആർ ഉണ്ട് എം എ ആർ എം ബി ആർ ഐ ഒ എ ആർ ഐ ഒ ബി ആർ ദൻ ആൻ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതാണ് കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ലോഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാറ്റയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എം എ ആറിൽ ഉണ്ടാവുക എം ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഡാറ്റയാണ് <laughs> ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവും ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ ആക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊസർ മെമ്മറി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊസർ ഐഒ ഡാറ്റ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കുഴപ്പമില്ല അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബഫറിന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എം എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പർ ആൻഡ് അതായത് ഇപ്പോ ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്തിലാണ് പെർഫോം 
അതിനെയാണ് ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ആഡ് എ കോമ ബിയില് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടും ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ആണ് അങ്ങനെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ടെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അതിനെ ഡിക്കോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ അറിയാം ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം സ്ട്രിങ്ങോ വെക്ടറോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അറിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഫോർ സ്ട്രിങ് ഓർ വെക്ടർ ഡാറ്റ അത് ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി പി യുവിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അങ്ങനെ രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് സി പി യു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വേറെ ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറിയിലോ അങ്ങനെ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സി പി യുവിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നത് കൊണ്ട് സി പി യുവിന് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഹലോ സാറെ നോക്ക് പിള്ളേരെ ഇത് കണ്ടോ എന്താണ്